இருபத்தி ஐந்து பாயிசில் செயற்படுத்தப்படும் பின்வரும் இரண்டு மின்னரசாயன கலங்களையும் கருதுக கலம் ஏ கலம் பின்னு சொல்லி ரெண்டு தாராங்க அதுல கலம் ஏ வந்து ஒரு கேல்வானிக் செல் அல்லது வால்டிக் செல் கலம் பி வந்து ஒரு மின் பகுப்பு கலம் ஓகே கீழே தரவுகள் தரப்படுது மேக்னீசியத்துல ஸ்டாண்டர்ட் ரிடாக்ஷன் பொட்டென்சியலும் காப்பர்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரிடாக்ஷன் பொட்டென்சியலும் தரப்படுது மேக்னீசியம் காப்பர் இந்த இரண்டையும் நியம தாழ்த்தல் அளித்த பெருமானங்கள் தரப்படுது ஒன்று தொடக்க மூன்று வரையுள்ள வினாக்கள் மின்னரசாயன கலம் ஏயுடன் தொடர்பு பட்டவை களத்தின் மின்னியக்க விசையை கணிக்க ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் சுயாதீனமாக ஒரு ரசாயன தாக்கம் நடைபெறுவதன் மூலம் களத்தில் மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படுமா இருந்தால் அது நாங்கள் கேல்வானிக் செல் அல்லது வால்டிக் செல்னு சொல்லுவோம் அதுதான் களம் ஏ ஓகே இந்த களம் ஏட மின்னியக்க விசையை துணியணுமா இருந்தால் அதாவது இ தீட்டா செல்ல துணியணுமா இருந்தால் இந்த தரப்பட்ட இரண்டு அரை கலங்களில் எது அனோட் எது கேத்தோடுன்னு சொல்கிறது இனம் காணணும் இந்த இடத்துல அனோட் எது கேத்தோட் எதுன்னு சொல்கிறது இனம் காண்றதுக்காக இந்த ரிடாக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸை பயன்படுத்தலாம் நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல பாருங்க மேக்னீசியத்தில் நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் அதாவது மேக்னீசியம் டூ பிளஸ் இது மைனஸ் இரண்டு தசம் மூன்று ஆறுன்னு தரப்படுது ஓகே தரவுல இரண்டு தசம் மூன்று ஏழுன்னு தரப்படுது ஓகே அதை மார்க் பண்ணி கொள்ளுவோம் அடுத்தது கொப்பருக்கானது கொப்பர் டூ பிளஸ் கொப்பர் இதில் நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் பிளஸ் சைவத் தசம் மூன்று நாலு நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் வந்து மறை பக்கம் அதிகமாக போகுமா இருந்தா அதிகம் மறையா இருந்தா அதாவது மேல் நோக்கி செல்கிற நேரம் அந்த குறித்த மின்வாய் ஈஸியாக என்ன செய்யும் இலத்திறனை இழக்கும் அதாவது ஒட்சி ஏற்றத்துக்கு உட்படும் நியம தாழ்த்தல் அளித்த பெருமானம் வந்து அதிகம் நேர்பெருமானமாக இருந்தா நேர்த்தன்மை அதிகரிக்கிற நேரம் அது இலத்திறனை ஏற்கும் இலத்திறனை ஏற்கும் இலத்திறனை ஏற்குமா இருந்தா தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் தாழ்த்தல் தாக்கத்துக்கு உட்படும் அவை இந்த இடத்துல மக்னீசியத்துல நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் மைனஸ் இரண்டு தசம் மூன்று ஏழு கொப்பட நியம தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் பிளஸ் சைவத் தசம் மூன்று நாலு ஆகவே இந்த இரண்டுலையுமே பிளஸ் தன்மை கூடினது வந்து கொப்ப பிளஸ் தன்மை கூடவா இருந்தா தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் அதாவது இலத்திறனை ஈஸியா ஏற்கும் தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் மைனஸ் பக்கம் கூடவா காணப்பட்டனால இது ஈஸியாக இலத்திறனை இழக்கும் ஆகவே இது ஒட்சி ஏற்றத்துக்கு உட்படும் எதுல ஒட்சி ஏற்றம் நடைபெறுமோ அது வந்து அனோட் ஆகிக்கும் எதுல தாழ்த்தல் நடைபெறுமோ அது வந்து கெத்தோட் ஆகிக்கும் ஓகே ஆகவே அனோடையும் கெத்தோடையும் இனம் கண்டுட்டோம் ஆகவே அடுத்தது இ தீட்டா செல்ல கணிப்போம் ஆகவே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதி கொள்ளுவோம் இ தீட்டா செல் இங்க தரப்பட்டிருக்கிற பெருமானங்கள் எல்லாம் நியம தாழ்த்தல் அளித்த பெருமானங்கள் அடுத்த தரவுலையும் தாராங்க இது இருபத்தி ஐந்து பாகைசியில இந்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுது ஆஹ் செறிவுகளை பார்த்தீங்கன்னா செறிவுகளும் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் முப்படி சிமீட்டர் கணம் ஆகவே இது நியம மக்னீசியம் மின்வாய் இது வந்து நியம கொப்ப மின்வாய் ஆகவே இந்த மின்னரசாயன களத்துக்கான நியம மின்னியக்க விசை கணிப்பம் இ தீட்டா செல் சமன் இ தீட்டா கேத்தோட் மைனஸ் இ தீட்டா அனோட் இதுதான் ஈக்குவேஷன் இ தீட்டா கேத்தோட் மைனஸ் இ தீட்டா அனோட் ஓகே இப்படி எழுதலாம் அல்லது ரிடாக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸை போட்டும் எழுதலாம் அதாவது இ தீட்டா கேத்தோட் கேத்தோடாக தொழிற்படுது கொப்ப மின்வாய் ரிடாக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் தாழ்த்தல் அழுத்தம் சொல்ற நேரம் தாழ்த்தலாக எழுதி காட்டணும் ஆகவே கொப்ப டூ பிளஸ் ஏக்வர்ஸ் தாழ்த்தல் கொப்ப திண்மமாக தாழ்த்தப்படும் அதே மாதிரி அனோட்ல நடைபெறது ஒட்சியேற்றல் தாக்கம் ஆனா இந்த இடத்துல தாழ்த்தல் அழுத்தம் தரப்பட்டனால தாழ்த்தலாக எழுதணும் இ தீட்டா தாழ்த்தல் அழுத்தம் மக்னீசியம் டூ பிளஸ் கரைசல் மக்னீசியம் திண்மம் பெருமானங்களை பிரதிடுவோம் கொப்பர் டூ பிளஸ் கொப்பர் பெருமானம் சைவர் தசம் மூன்று நான்கு வோல்ட் மைனஸ் மக்னீசியத்துல தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் மைனஸ் இரண்டு தசம் மூன்று ஏழு வோல்ட் ஆகவே இத சுருக்க ஆன்சர் பிளஸ் இரண்டு தசம் ஏழு ஒன்று வோல்ட்னு சொல்லி வரும் ஓகே மின்னியக்க விசை களத்துல மின்னியக்க விசை எப்பயுமே பிளஸ்ல பெறப்படும் ஓகே இதுதான் முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வியை பாருங்க களத்தில் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் மோல்படி சிமீட்டக்கான மேக்னீசியம் குளோரைட் கரைசலுக்கு பதிலாக ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் மோல்படி சிமீட்டக்கான மேக்னீசியம் சல்பேட் கரைசலை பயன்படுத்தினால் களத்தின் மின்னியக்க விசை மாறுமா உமது விடையை சுருக்கமாக விளக்குக ஓகே ஆகவே அனோட் அரை களத்துல மேக்னீசியம் குளோரைட் பயன்படுத்தப்படுது ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் மோல்படி சிமீட்டக்கான இந்த இடத்துல மேக்னீசியம் குளோரைடுக்கு பதிலாக மேக்னீசியம் சல்பேட்டை பயன்படுத்துகிற நேரம் எம்ஜிஎஸ்ஓஃபோவை பயன்படுத்துகிற நேரம் களத்தின் மின்னியக்க விசை மாறுமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க 
ஓகே அனோடை பொறுத்தளவில் அனோட் காலத்தில் நடைபெற்றது ஆட்சி ஏற்ற தாக்கம் ஆகவே இந்த இடத்துல மக்னீசிய உலோகம் மக்னீசியம் டூ பிளஸ் ஆக ஆட்சி ஏற்றப்படும் இந்த இடத்துல அனாயன் இந்த குறித்த தாக்கத்தில் பங்கு பற்ற இல்லை ஆகவே கட்டாயன் மாறாத வரைக்கும் இது மாறாது ஓகே அடுத்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க மக்னீசியம் சல்ஃபேட் முழுமையாக அயனாக்கம் அடையும் மக்னீசியம் டூ பிளஸையும் சல்ஃபேட் அயன்களையும் விடுவிக்கும் மக்னீசியம் சல்ஃபேட் நீரில் முழுமையாக அயனாக்கம் அடையும் மக்னீசியம் டூ பிளஸ் அயன்களை விடுவிக்கும் இதர சரிவ உண்டு தசம் பூஜ்ஜியம் மூழ்படை சிமீட்டர் கணமாக இருந்தால் இதால் கரைசலுக்குள்ள வார மக்னீசியம் டூ பிளஸ் ட சரிவும் உண்டு தசம் பூஜ்ஜியம் மூழ்படை சிமீட்டர் கணமாக வைக்கும் ஆகவே சரிவோ கட்டாயனோ மாறாத வரைக்கும் இந்த காலத்தில் மின்மியாக்க விசை என்ன செய்யாது மாறாது அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி உப்பு பாலத்தின் செயற்பாடு யாது உப்பு பாலத்தை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு சேர்வைக்கு ஓர் உதாரணம் தருக உப்பு பாலத்தை பொறுத்தளவில் உப்பு பாலத்தில் மிக பிரதான செயற்பாடு வந்து இந்த களத்தில் மின் அடிநிலையே பேன்றது ஆகவே மின்களத்தின் மின் அடிநிலையை பேணுவதற்காக தான் நாங்கள் உப்பு பாலத்தை பயன்படுத்துவோம் ஓகே அதுதான் பிரதான நோக்கம் ஓகே இந்த இடத்துல இரண்டு மின்வாய்கள் காணப்படுது இரண்டு அரைக்கலங்கள் காணப்படுது இந்த இரண்டு அரைக்கலங்களுக்கு இடையில் ஒரு திரவ சந்தி ஆக்குறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்வோம் உப்பு பாலத்தை பயன்படுத்துவோம் திரவ சந்தியை ஆக்கி இந்த மின் சுற்ற பூரணப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உப்பு பாலத்தை பயன்படுத்துவோம் அடுத்து உப்பு பாலத்தை பயன்படுத்துகிறனால இந்த திரவ சந்தியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அழுத்தமும் கூட என்ன செய்யலாம் விழிவாக்கப்படலாம் அடுத்தது இந்த மின் சுற்று பூரணப்படுத்தப்பட்ட நேரம் அனோட் அரை களத்தில் ஆட்சி ஏற்றல் நடைபெறும் கத்தோட அரை களத்தில் தாழ்த்தல் நடைபெறும் அவை அனோடுக்குள்ள ஆட்சி ஏற்றம் நடைபெறனால நேரத்தோட இந்த கரைசலுக்குள்ள வார மக்னீசியம் டூ பிளஸ் அளவு வந்து கூடும் கத்தோடுக்குள்ள தாழ்த்த நடைபெற்றனால இந்த கரைசல்ல இருந்து கொப்பர் டூ பிளஸ் என்ன செய்யும் இந்த இலத்திரன்களை எடுத்து கொப்பராக வீழ்படிவாக்கப்படும் ஆகவே கத்தோடுக்குள்ள கொப்பர் டூ பிளஸ் அளவு குறையும் அதாவது பிளஸ் ஏற்றத்துல அளவு குறையும் அனோடுக்குள்ள மக்னீசியம் டூ பிளஸ் வாரனால இங்க பிளஸ் ஏற்றம் வந்து என்ன செய்யும் கூடும் அவை அனோடுக்குள்ள பிளஸ் ஏற்றம் கூடும் கத்தோடுக்குள்ள பிளஸ் ஏற்றம் குறையும் ஆகவே சார்ஜ் இன்பேலன்ஸ் ஆகும் சார்ஜ்ல ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாம போகும் அவை சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக உப்பு பாலத்துக்குள்ளே காணப்பட்ட கட்டாயன்கள் எந்த இடத்துல கட்டாயன் குறைதோ அந்த இடத்த நோக்கி நகரும் அந்த பக்கம் நகரும் எந்த இடத்துல பிளஸ் ஏற்றம் கூடவோ அந்த பக்கத்தை நோக்கி மைனஸ் ஏற்றம் அதாவது அனாயன்கள் நகரும் அவை இவ்வாறு நகர்றனால இந்த மொத்த களத்துக்குள்ளோ ஒரு மின் அடிநிலை ஏற்ற நடுநிலை பேணப்படுது ஓகே இதுக்காகத்தான் நாங்கள் உப்பு பாலத்தை பயன்படுத்துவோம் ஓகே அதில் இரண்டாவது கேள்வி பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு சேர்வையை குறிப்பிட சொல்கிறாங்க ஆகவே இந்த இடத்துல பொட்டாசியம் குளோரைடு அல்லது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்து பயன்படுத்தப்பட்ட பதார்த்தம் கட்டாயமாக இந்த மின்வாய்களில் காணப்பட்ட எந்த ஒரு பதார்த்தத்தோடையும் ரசாயன தாக்கத்தில் பங்கு பற்றாத ஒரு பதார்த்தமாக இக்கணும் அடுத்த கேள்வியை பாருங்க நான்கு ஐந்து எனும் வினாக்கள் மின்ரசாயன களம் ஏயில் உள்ள இரண்டு மின்வாய்களையும் ஒரு கப்ப கம்பியினால் தொடுத்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்துடன் தொடர்பு பட்டவை எந்த மின்வாய் கத்தோடாக செயற்படுகின்றது என குறிப்பிடுக ஓகே இரண்டு மின்வாய்களையும் ஒரு கப்ப கம்பியினூடாக என்ன செய்கிறாங்க இணைக்கிறாங்க ஆகவே இப்போ களம் பூரணமாக்கப்படுது மின் சுற்று பூரணமாக்கப்படுது இதில் எந்த மின்வாய் கத்தோடாக செயற்படுகின்றது என குறிப்பிடுக ஆல்ரெடி நாங்கள் எது கத்தோடுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை வச்சு கொப்பாட தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் அதிகம் நேர்பக்கம் காணப்பட்டனால இது தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் சொல்லி பார்த்தோம் ஆகவே இந்த இடத்துல தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் மக்னீசியம் மீன் வாய்ட தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் பார்த்தோம் அதிகம் மறைப்பக்கம் காணப்பட்டனால இது ஈஸியாக ஆட்சி ஏற்றத்துக்கு உட்படும் ஆகவே எதில் ஆட்சி ஏற்றம் நிகழுதோ அது வந்து அனோடாக தொழிற்படும் எதில் தாழ்த்தல் நடைபெறுதோ அது கத்தோடாக தொழிற்படும் சொல்லி பார்த்தோம் ஆவை இந்த இடத்த கத்தோடாக தொழிற்பட்டது கொப்ப மின்வாய் ஆவை நான்காவது கேள்விக்கான ஆன்சர் கொப்ப மின்வாய் ஓகே அடுத்த கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி கத்தோட் தாக்கம் அனோட் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த களத்தாக்கம் ஆகியவற்றுக்கான சமப்படுத்திய ரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக ஆவை முதலாவது கத்தோட்ல நடைபெற தாக்கத்தை எழுதுவோம் கத்தோட் கத்தோடுன்னு சொல்ற நேரம் கட்டாயம் தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் ஓகே கத்தோட பாருங்க கரைசலுக்குள்ள கொப்ப டூ பிளஸ் அயன்கள் காணப்படுது அடுத்த கொப்ப கோல் காணப்படுது ஆவை இந்த இடத்த தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறணும் ஆவை கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட கொப்ப டூ பிளஸ் அயன்கள் கொப்ப டூ பிளஸ் ஏக்வஸ் இலத்திரன்களை பெற்று கொப்பராக கொப்ப திண்மமாக தாழ்த்தப்படும் இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்காக இந்த இடத்துல இரண்டு இலத்திரன்கள் போடுவோம் 
அடுத்து கட்டாயம் பௌதீக நிலைகளை போட்டு காட்டணும் இந்த இடத்துல அம்புக்குறி ஒரு திசை அம்புக்குறி போட்டிக்கிறன் காரணம் மின்னோட்டம் பெறப்பட்ட நிலை இந்த இடத்த சுற்று பூரணமாக்கப்பட்டு ஆகவே மின் கடத்தப்பட்டனால ஒரு திசையில தாக்கம் நடைபெறும் ஆகவே இந்த இடத்துல தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் ஓகே அடுத்து அனோட் தாக்க தெளிவி கொள்வோம் அனோட்ல ஆக்சி ஏற்றல் நடைபெறும் ஓகே மேக்னீசியம் மின் வாய பொறுத்தளவுல இதுல எம்ஜி டூ பிளஸ் அயன்கள் காணப்படும் அடுத்து மேக்னீசியம் கோல் காணப்படுது அவை மேக்னீசியம் கோல் எம்ஜி தின் மாம் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக ஹாட்ஸ் ஏற்றப்படும் எம்ஜி டூ பிளஸ் கரைசலாக ஹாட்ஸ் ஏற்றப்படும் இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் தாக்கத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல இரண்டு இலத்திரன்கள் ஓகே அடுத்த மொத்த தாக்கத்தை எழுதி கொள்வோம் களத்தாக்கம் அது மொத்த களத்தாக்கம் சமன் கப்பர் டூ பிளஸ் ஏக்வர் சொல்யூஷன் பிளஸ் மேக்னீசியம் திண்மம் இரண்டு இலத்திரன்களும் இரண்டு இலத்திரன்கள் கேன்சல் ஆகும் ஆகவே விளைவுல கப்பர் திண்மமும் பிளஸ் மேக்னீசியம் டூ பிளஸ் ஏக்வர் சொல்யூஷன் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஏக்வர்ஸ் ஓகே அடுத்த கேள்வியை பாருங்க ஆறு தொடக்கம் எட்டு வரையுள்ள வினாக்கள் களம் ஏ யில் உள்ள கப்பர் கோலும் மேக்னீசியம் கோலும் முறையே களம் பி யில் உள்ள மின்வாய் இ இற்கும் மின்வாய் எஃப் இற்கும் கப்பர் கம்பிகளினால் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒழுங்கமைப்புடன் தொடர்பு பட்டவை ஓகே களம் ஏல காணப்பட்ட கப்பர் கோலை இணைக்கிறாங்க இ கே மேக்னீசியம் கோல் இணைக்கப்படுது எஃப்க்கு ஓகே நாங்கள் பார்த்தோம் கப்பர் மின்வாய் வந்து கத்தோடாக தொழிற்படும் சொல்லி பார்த்தோம் மேக்னீசியம் மின்வாய் அனோடாக தொழிற்படும் சொல்லி பார்த்தோம் அவ அனோடுன்னு சொல்ற நேரம் பட்ஜிட அனோடுன்னு சொன்னா அது மைனஸ் பட்ஜிட கத்தோடுன்னு சொல்ற நேரம் அது பிளஸ் ஓகே ஆகவே இயோட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிளஸ் பட்ஜிட பிளஸ் எஃப்ஓட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது பட்ஜிட மைனஸ் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தா மேக்னீசியம் கோல் அனோட் அனோடுன்னு சொல்ற நேரம் மைனஸ் கத்தோடுன்னு சொல்ற நேரம் பிளஸ் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் அனோட்ல ஆட்சி ஏற்றல் தாக்கம் நடைபெறும் அது ஆட்சி ஏற்றல் தாக்கம் நடைபெறுமா இருந்தா இலத்திரன்கள் இழக்கப்படும் ஆகவே சுற்றுல இருந்து இலத்திரன்கள் வெளியே போகும் கத்தோட பொறுத்தளவுல தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறுமா இருந்தா இலத்திரன்களை ஏற்கும் ஓகே இலத்திரன்கள்ட்ட நகர்வைப்பையும் இலத்திரன்கள் கூடிய இடத்துல இருந்து இலத்திரன்கள் குறைந்த இடத்துக்கு இலத்திரன்கள் நகர்வு ஏற்படும் ஆகவே அனோட் மைனஸா இருந்தா இலத்திரன்கள்ட்ட செறிவு கூடாஞ்சனால அனோட் மைனஸ் ஐக்கியம் இலத்திரன்கள்ட செறிவு குறைவுன்றனால கத்தோட் வந்து பிளஸ் ஐக்கியம் ஆகவே தான் இலத்திரன்கள் மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் நோக்கி போகுது ஆகவே பேட்ரிய பொறுத்தளவுல அனோடுன்னு சொன்னா மைனஸ் கத்தோடுன்னு சொன்னா பிளஸ் ஆகவே இந்த இடத்துல அனோடுன்னு சொல்ற நேரம் மைனஸ் கத்தோடுன்னு சொல்ற நேரம் பிளஸ் ஓகே ஆகவே இ மின்வாய் இணைக்கப்பட்டது கொப்பருக்கு இ மின்வாய் இணைக்கப்பட்டது கொப்ப அதாவது கத்தோட் பிளஸ்ஸுக்கு எஃப் மின்வாய் இணைக்கப்பட்டது அனோடுக்கு அதாவது மைனஸுக்கு ஓகே அடுத்த முதலாவது கேள்வி களம் பியில் எந்த மின்வாய் கத்தோடாக நடந்து கொள்ளும் ஓகே அடுத்து மின்பகுப்பு களத்துக்கு வருவா மின்பகுப்பு களத்துல எப்படி அனோட் கத்தோட இனம் காண்றது ஓகே இதுல ஒரு ரூல் இக்குது பட்ஜிட நேர் முடிவிடத்தோட இணைக்கப்பட்டது வந்து நேர் மின்வாயாக தொழிற்படும் ஆகவே இது வந்து நேர் மின்வாய் அதே மாதிரி பட்ஜிட எதிர் முடிவிடத்தோட தொடுக்கப்பட்டது எதிர் மின்வாயாக காணப்படும் ஆகவே இது எதிர் மின்வாய் மின்பகுப்பு களத்தை பொறுத்தளவுல எதிர் மின்வாய் கத்தோடாக தொழிற்படும் நேர் மின்வாய் வந்து அனோடாக தொழிற்படும் ஆகவே இது அனோட் பட்ஜிட நேர் முடிவிடத்தோட தொடுக்கப்பட்டது நேர் மின்வாய் அது அனோடாகிக்கும் பட்ஜிட எதிர் முடிவிடத்தோட தொடுக்கப்பட்டது எதிர் மின்வாய் அது கத்தோடாக தொழிற்படும் ஆகவே முதலாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் களம் பியில் எந்த மின்வாய் கத்தோடாக நடந்து கொள்ளும் கத்தோடாக நடந்து கொள்வது எஃப் மின்வாய் ஆகவே ஆன்சர் எஃப் அடுத்த கேள்வியை பாருங்க மின்வாய் இயலும் மின்வாய் எஃபிலும் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய ரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக ஓகே இ மின்வாய் வந்து நேர் மின்வாய்னு சொல்லி பார்த்தா அவை நேரா இருந்தா கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட மைனஸ் அயன்கள் அனாயன்கள் எல்லாம் நேர் மின்வாயை நோக்கி கவரப்படும் ஓகே எச் டூ எஸ் ஓஃபோ கரைசல பயன்படுத்துறீங்க எச் டூ எஸ் ஓஃபோ கரைசல் சொல்ற நேரம் எச் டூ எஸ் ஓஃபோவும் நீரும் அதுக்குள்ள காணப்படும் ஆகவே இந்த இடத்துல அனாயன்கள்னு சொல்ற நேரம் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் அனாயன் காணப்படும் அடுத்து நீர்ல காணப்பட்ட ஓஎச் மைனஸ் அதாவது எச் டூ ஓ இதுவும் காணப்படும் ஆவி இந்த இடத்துல ஓஎச் மைனஸும் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் இது இரண்டும் நேர் மின்வாயை நோக்கி கவரப்படும் கத்தோட் வந்து எதிர் மின்வாய் எதிர் மின்வாய்ன்னு சொல்ற நேரம் கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட நீரேற்றமுடைய அயன்கள் 
எதிர்மின் வாய நோக்கி கவரப்படும் அவை எச்டுஎஸ்ஓ போல இருந்து வர எச் பிளாஸ் ஆயங்கள் இந்த எதிர்மின் வாய நோக்கி கவரப்படும் அடுத்து நீர்ல காணப்பட்ட எச் பிளாஸ் ஆயங்களும் இந்த எதிர்மின் வாய நோக்கி கவரப்படும் ஓகே இதுல எந்த அயன் ஒட்சிஏற்றலுக்கு அல்லது தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் சொல்றத நாங்க திருப்பி தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் கேந்திரத்துல கத்தோட்ல நடைபெற்ற தாக்கத்தை எழுதி கொள்வோம் கத்தோட் கத்தோட்ல எப்பயுமே தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் அது பற்றியா இருந்தாலும் சரி மின்பகுப்பு களமா இருந்தாலும் சரி கத்தோட்ல தாழ்த்தல் நடைபெறும் அனோட்ல ஒட்சியற்றல் நடைபெறும் ஆகவே கத்தோட்ல நடைபெற தாக்கம் தாழ்த்தல் ஓகே இதுதான் கத்தோட் கத்தோட்ல தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கத்தோடுன்னு சொல்றது எதிர் மின்வாய் இந்த இடத்துல அவை கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட கெட்டாயன்கள் தான் மைனஸ் மின்வாயை நோக்கி நகரும் கரைசல்ல ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபாவால வந்த ஹெச் பிளாஸ் ஆயங்களும் காணப்படும் அடுத்து நீர்ல காணப்பட்ட ஹெச் பிளாஸ் ஆயங்கள் அங்க நீர்னு சொல்லி போடுவோம் சரிவு மிக குறைவுன்றனால நீர் தாழ்த்தப்படும் ஓகே ஆகவே இதுவும் என்ன செய்ய மைனஸ் மின்வாயை நோக்கி நகரும் இதுல எது தாழ்த்தப்படும் சொல்றத நாங்க தாழ்த்தல் அழுத்தத்தை வச்சு டிசைட் பண்ண போறோம் நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கீழ் நோக்கி செல்ற நேரம் அதாவது பிளஸ் தன்மை கூற்ற நேரம் அது ஈஸியாக என்ன செய்யும் தாழ்த்தப்படும் ஓகே இந்த இடத்துல இதன் நீர்த்த தாழ்த்தல் தாக்கம் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஆக தாழ்த்தப்பட்டது அடுத்து இது ஹெச் பிளஸ் அயன்கள் ஹெச் டூ ஆக தாழ்த்தப்பட்டது ஓகே இந்த இரண்டுடையும் தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஹெச் பிளஸ் அயன்கள் ஹெச் டூ ஆக தாழ்த்தப்பட்ட இந்த தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் வந்து அதிகம் பிளஸ் பக்கம் காணப்பட்டனால இதோட ஒப்பிட்ட நேரம் இது அதிகம் பிளஸ் பக்கம் காணப்பட்டனால இந்த தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் ஆகவே ஹெச் பிளஸ் அயன்கள் இலத்திரன்களை ஏற்ற தாழ்த்தலுக்கு உட்படும் ஹெச் டூ கேஸ் ஆக தாழ்த்தப்படும் ஓகே பௌதிக நிலைகளை கட்டாயம் போட்டுக்கொள்ளுங்க அடுத்த தாக்கத்தை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த இடத்துல இரண்டும் இரண்டையும் சேர்த்துக்கொள்ள ஓகே இதுதான் கேத்தோட்ல நடைபெற தாக்கம் ஓகே அடுத்த அனோட்ல நடைபெற தாக்கத்தை பார்ப்போம் அனோட்ல கட்டாயம் ஒட்சியேற்றல் தாக்கம் நடைபெறணும் அனோட் நாங்க பார்த்தோம் அனோட் ஒரு பிளஸ் மீன் வாய் அனோட் பிளஸ்ன்றனால கரைசலுக்குள்ள காணப்பட்ட அனாயன்கள் அந்த அனோட நோக்கி வரணும் ஆகவே சல்பேட் ஆயன்கள் காணப்படுது அடுத்து நீர் நீர்லுள்ள ஓய்ஸ் மைனஸ் ஆயன்கள் காணப்படுது ஆகவே இது ரெண்டுலையும் எதி ஒட்சி ஏற்றலுக்கு உட்படும் சொல்றத திருப்பி ஒருக்கா தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானங்களை வச்சு பார்த்துக்கொள்வான் இது நீர்ட ஒட்சி ஏற்றலுக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் பிளஸ் ஒன்று தசம் இரண்டு மூன்று எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சல்பேட் ஆயன்கள்ட ஒட்சி ஏற்றலுக்கான தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் இந்த இடத்துல ஒட்சி ஏற்றல்னு சொல்ற நேரம் தாழ்த்தல் அழுத்த பெருமானம் அதிகம் மறையாய்க்கிற நேரம் அதாவது மேல காணப்பட்டது ஈஸியாக என்ன செய்யும் ஒட்சி ஏற்றலுக்கு உட்படும் ஆகி இந்த இடத்துல ஒட்சி ஏற்றலுக்கு உட்பட்டது நீர் நீர் வந்து ஆக்சிஜனாக ஒட்சி ஏற்றலுக்கு உட்படும் ஓகே ஆகவே அதை எழுதி கொள்ளுவோம் ஹெச் டூ ஓ திரவம் ஒட்சி ஏற்றல்னு சொல்ற நேரம் இலத்திரன் இலக்கப்படும் ஆக்சிஜன் கேஸ் உருவாகும் ஆகவே ஓ டூ கேஸ் உருவாகும் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் ஏக்வஸ் பிளஸ் இலத்திரன்கள் ஓகே தாக்கத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல இரண்டுன்னு சொல்லி வரும் ஹெச் பிளஸ்க்கு முன்னால் நான்கு வரும் இலத்திரன்களுக்கு முன்னால் நான்கு வரும் ஓகே இதுதான் நடைபெற அனோட் தாக்கம் ஓகே அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் கள ஒழுங்கில் சுற்றியோடு மின்னோட்டம் மாறாமல் இருந்தால் ஈக்கமா எஃப் ஆகிய இரண்டு மின்வாய்களினதும் பரப்பளவுகளை அதிகரிக்க செய்யும் போது இரண்டாவது கலம்பியில் எஸ்டோஎஸ்ஓஃபோட செறிவை அதிகரிக்க செய்யும் போது ஒரு தரப்பட்ட நேர இடைவெளியில் மின்வாய் எஃபில் உண்டாகும் விளைவின் அளவில் நீர் எதிர்பார்க்கும் மாற்றத்தை குறிப்பிடுக ஓகே மின் பகுப்பின் போது மின் பகுப்பொருள் கரைசலின் ஊடாக செலுத்தப்பட்ட ஏற்றம் மாறாத வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில ஏற்றம் மாறாத வரைக்கும் பதார்த்தத்துல அளவு என்ன செய்யாது மாறாது இங்க பாத்தீங்க கியூசமன் ஐதி அவை ஒரு குறித்த நேர இடைவெளியிலன்னு சொல்றாங்க ஆகவே அந்த நேர இடைவெளியை மாத்தாம மின்னோட்டத்தையும் மாற்றாம வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா கியூ மாறாது ஆகவே உருவாகிற விளைவிட அளவுல என்ன செய்யாது மாறாது ஒரு குறித்த நேர இடைவெளி ஆகவே டி மாற இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு குறித்த நேர இடைவெளியில செலுத்தப்பட்ட மின்னோட்டம் மாற இல்லைன்னு சொன்னா மின்கணியம் இந்த ஏற்றம் என்ன செய்யாது கரைசலின் ஊடாக செலுத்தப்பட்ட ஏற்றம் வந்து மாறாது அவை ஏற்றம் மாறாத வரைக்கும் அஹ் விளைவிட அளவு வந்து என்ன செய்ய போறது இல்ல மாற போறது இல்ல அவ இந்த இரண்டுக்கும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் இரண்டுலயுமே மின்னோட்டம் மாறாம பேணப்பட்டனால ஒரு குறித்த நேர இடைவெளியில மின்னோட்டம் மாறாமல் பேணப்பட்டனால விளைவிட அளவுல என்ன செய்யாது மாற்றம் ஏற்படாது ஆகவே மாற்றம் இல்லை